بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد pada siang hari ini saya akan menyampaikan masih teori-teori tentang ideologi Muhammadiyah. Yang teori-teori ini bisa dijadikan landasan teori bagi kalian dalam melakukan penelitian. ya. Sebagaimana dulu sudah kita sampaikan, eh, Mata kuliah kemuhammadian ini tugas akhirnya adalah melakukan penelitian. Ya. Sehingga nanti pada saat uas, saudara mengumpulkan di samping menjawab ujian tertulis, uas juga mengumpulkan hasil penelitian. Sedangkan untuk UTS, saudara menyampaikan pokok-pokok yang akan dilakukan dalam penelitian. <tuh> Jadi bukan proposal tetapi pola minimal ya pola minimal itu penjelasan inti dari apa yang akan dilakukan dalam penelitian meliputi judul kemudian latar belakang singkat satu dua alinea kemudian rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan bisa satu atau dua atau tiga pertanyaan. Kemudian metode dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian. Ya. Itu dijelaskan di dalam UTS. Soal terakhir, ya, soal terakhir dari UTS adalah saudara menjelaskan Inti dari penelitian yang akan dilakukan sebagai tugas akhir perkuliahan ke Muhammadiyah. Baik, untuk kesempatan ini kita masih akan mendalami kerangka ideologi Muhammadiyah. Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang Kepribadian Muhammadiyah ini ya. sebelumnya adalah identitas Muhammadiyah. Identitas Muhammadiyah ada tiga, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dan yang ketiga Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Nah, kemudian landasan ideologisnya yang pertama adalah mukat timah anggaran dasar. Kemudian kepribadian Muhammadiyah. Jadi ini sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita masuk kepada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, ini kalau di dalam buku, terdapat di halaman 79 ya. Halaman 79 sampai 80 ya. Nah, buku buku elektronik ini nanti saya bagikan. Silahkan dibuka ya nanti kita bagikan. <tuh> ya. Keyakinan dan cita-cita hidup. Keyakinan dan cita-cita hidup itu sebenarnya kalau diringkas istilah umumnya ya ideologi. Ya, istilah umumnya ideologi. <tuh> nah kenapa ini Muhammadiyah tidak menggunakan kata ideologi, tapi menggunakan 
kenikmatan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ini perlu diketahui. Ya. Karena keyakinan dan cita-cita hidup ini dirumuskan pada tahun 1969, yaitu pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Ponorogo. <tuh> Kemudian juga nanti diperkuat di dalam sidang Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta. Tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang rawan ya dari segi politik ya, politik kenegaraan cukup rawan. Awal-awal berdirinya Orde Baru ya, awal-awal berdirinya Orde Baru. Sebelumnya Orde Lama yang banyak dikendalikan oleh PKI ya, artinya akrab dengan PKI. PKI cukup memiliki kekuatan untuk menguasai negeri ini. Nah, kemudian Orde Lama itu tumbang dan diganti dengan Orde Baru yang tidak memberi kesempatan kepada PKI. Karena PKI secara ideologis bertentangan dengan ideologi negara bangsa kita yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ideologi PKI, komunisme, meskipun komunisme itu sebenarnya tidak mesti sama dengan ateisme, tapi kenyataannya aktivis-aktivis PKI di Indonesia waktu itu adalah mereka yang anti-agama atau anti-Tuhan atau ateis. <tuh> Nah, sehingga kata ideologi menjadi khas untuk istilah kenegaraan, ideologi negara. Jadi kalau disebut ideologi, pasti ideologi negara Pancasila. Maka Muhammadiyah, ya inilah termasuk kelihayan para pemimpin Muhammadiyah kita dalam melihat situasi. Ketika situasinya seperti itu, yang dimaksud sebenarnya ideologi, keyakinan dan cita-cita hidup perjuangan itu ya ideologi. Maka istilah ideologi dikembalikan kepada istilah yang khas Indonesia, yaitu mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sehingga dengan demikian ada perbedaan antara keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dalam kehidupan berorganisasi, juga bermasyarakat dengan ideologi Pancasila sebagai landasan ideologis bangsa Indonesia. Nah, KCH, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, terdiri dari lima poin, lima angka. Bahasa orang dulu ini lima angka. Dan lima angka itu dapat dibagi lagi menjadi tiga kelompok. Kelompok ke-1 mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat sangat ideologis. Yaitu terdapat di pada angka 1 dan 2 yang berbunyi bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Angka yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya 
sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai Nabi penutup, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan akhirat. Itu kelompok ke-1, angka 1 dan 2. Ya. Bentuknya ya alinia 1 dan alinia 2, paragraf 1, paragraf 2, itulah angka 1, angka 2. Kemudian kelompok kedua mengandung persoalan terkait dengan pemahaman agama menurut Muhammadiyah, paham Islam menurut Muhammadiyah. Ini terdapat dua angka juga, yaitu angka ketiga dan keempat. Jadi ada tiga alinia di sini. Hmm. Angka ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasar kepada Al-Quran, yakni kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasul, yakni penjelasan dan pelaksanaan, ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni bersih dari segala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Artinya Muhammadiyah memperhatikan prinsip toleransi ketika berhadapan dengan pihak lain yang berbeda pandangan. Kalau kepada internal Muhammadiyah, ya semuanya harus berpegang kepada prinsip-prinsip Muhammadiyah yang tadi sudah disebutkan. Nah, kemudian angka yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia dengan berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Jadi patokan nilainya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pendapat manusia. <tuh> Di dalam beragama, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah, yang dituntunkan oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Ini yang disebut dengan Islam murni. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat, dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadikan semua kegiatan di segala bidang sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kelompok yang kedua terdiri dari tiga dan empat angka ketiga dan angka keempat. Nah, sekarang kelompok ketiga yaitu angka kelima. Di sana mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah. Dalam masyarakat, dalam kenegaraan dan bangsa. Jadi di sini adalah fungsi dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. <tuh> Di mana angka kelima ini berbunyi Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafatkan Pancasila untuk bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti digambarkan dalam Al-Quran, "Baldatun Tayyibatun Warobun Wafur". Nah, lima pokok pikiran MKCH tersebut di atas dapat ditempatkan sebagai modifikasi berbagai rumusan sebelumnya yang merupakan rekonseptualisasi seluruh pemikiran Muhammadiyah yang pernah disusun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Jadi kelima pokok pikiran itu sebenarnya merupakan kesadaran beragama sekaligus berbangsa di kalangan Muhammadiyah. Nah itu eh, MKCH sebelumnya ada kepribadian Muhammadiyah dan mukadimah anggaran dasar. Nanti dalam perkembangannya ada khitoh perjuangan, ada pedoman hidup islami warga Muhammadiyah, ada tausiah Muhammadiyah menjelang abad, menjelang satu abad, dan juga tausiah memasuki abad kedua. <tuh> Tausiah itu dalam bahasa lain pernyataan pikiran, tapi isinya adalah tausiah. Nah, itulah prinsip-prinsip ideologi gerakan Muhammadiyah. Ya. Kalau Muhammadiyah tidak punya prinsip-prinsip seperti itu, tentu Muhammadiyah mudah terombang-ambing dan mudah tenggelam oleh hiruk pikuknya berbagai macam ideologi budaya yang hidup di masyarakat bangsa dan negara. Tapi karena Muhammadiyah sudah menetapkan ciri-cirinya, ideologisnya, jati dirinya, kemudian prinsip-prinsip perjuangannya, cita-cita perjuangannya, maka Muhammadiyah bisa bertahan bahkan berkembang pesat. Nah, untuk itu, sebagai sebuah organ, organisasi kemasyarakatan yang memiliki kelembagaan baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal berarti hubungan atas-bawah, bawah-atas struktur dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ada tingkat pusat tingkat provinsi tingkat daerah kabupaten kota tingkat kecamatan sampai kepada tingkat desa atau kelurahan nah untuk itu maka memadah memiliki peraturan dasar organisasi untuk mengatur supaya organisasi ini dapat dikelola dengan baik. Maka perlu ada sistem yang mengatur tidak bertumpu kepada orang per orang, tapi bertumpu pada sistem. Sehingga kalau sudah ditetapkan sistemnya, maka orang per orang akan mengikuti sistem itu. <tuh> P. 
peraturan dasar itu yang pertama disebut dengan anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, anggaran dasar Muhammadiyah itulah pokok-pokok peraturan secara operasional gerakan Muhammadiyah. <tuh> Siapa yang bisa menjadi anggota, persyaratan anggota bagaimana? Siapa yang bisa jadi pimpinan? persyaratan sebagai pimpinan bagaimana organisasi diatur tingkat pusat itu seperti apa tingkat provinsi tingkat daerah kabupaten kota tingkat cabang skop wilayah cabang seperti apa itu semuanya sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah Di dalam anggaran dasar juga ditetapkan visi gerakan Muhammadiyah yang tertuang dalam bentuk maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan rumusan yang terakhir disebutkan yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dengan tujuan itu, maka kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar itu usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama, menyebar luaskan agama Islam, terutama dengan memperkiat dan menggembirakan tablik. <tuh> memperkiat dan memperdalam pengkajian Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Nah, ini ya. Kajian Islam kajian keislaman tidak semata-mata ilmiah tapi juga amaliyah ya. Ilmiah dan amaliyah bahkan di lebih dari itu adalah untuk memperoleh kemurnian dan kebenarannya. Usaha yang lain memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlak. Dan seterusnya, poin-poin dari usaha ini ada 17 poin. Ya. Ada 17 poin yang merupakan bentuk usaha Muhammadiyah Usaha yang bersifat ideologis, usaha yang bersifat substantif ke keagamaan. Nah, nanti baru dijabarkan dalam anggaran rumah tangga, itu lebih rinci. Lebih rinci, misalnya cabang berdiri minimal berapa ranting itu sudah disebutkan di sana. Jadi kalau ada ranting yang sangat jauh dari pusat cabang, ada beberapa ranting, ya bikinlah pemekaran cabang, pemekaran cabang. Nah itu dalam anggaran rumah tangga dan rumah tangga adalah hal-hal yang operasional yang lebih bersifat teknis. Tapi kalau anggaran rumah anggaran dasar landasan operasional yang masih bersifat abstrak. Meskipun sebagian juga bersifat konkret. Nah, itu adalah sistem gerakan Muhammadiyah. Nah, di samping sistem ada hitoh perjuangan, garis-garis kebijakan pimpinan untuk landasan dalam memperjuangkan misi gerakan Muhammadiyah. Hitoh perjuangan yang pertama kali yang komprehensif adalah hitoh perjuangan hasil muktamar ke-40 di Surabaya. Nanti semakin akhir semakin disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan 
alam pikir dan perkembangan yang ada di masyarakat, bangsa, dan negara. Maka diwujudkanlah yaitu garis-garis perjuangan Muhammadiyah yang disebut dengan khitoh perjuangan Muhammadiyah. Dari waktu ke waktu khitoh ini selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Tapi secara umum, sebagai khitoh yang paling komprehensif hasil muktamar Surabaya itu, memuat yang pertama adalah hakikat dan misi Muhammadiyah. Dengan menuraikan, menjelaskan hakikat dan misi, diharapkan bisa menjadi landasan di dalam melaksanakan atau menggerakkan roda organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua terkait dengan hubungan Muhammadiyah dan masyarakat. Kalau ketika di MKCH hubungan dengan masyarakat mungkin belum dijelaskan dengan lebih rinci, maka di hitoh perjuangan dijelaskan sedemikian rupa. Kemudian juga kaitan dengan politik, ya. Muhammadiyah dan politik. Sampai saat ini Muhammadiyah memandang bahwa Muhammadiyah tidak bergabung dengan partai politik manapun. Tapi warga Muhammadiyah dipersilahkan untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai-partai yang ada. Ya. Di Muhammadiyah dan masyarakat, kemudian Muhammadiyah dan politik. Nah, di bidang politik, Muhammadiyah itu melakukan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar secara kolegial, kolektif kolegial. Kemudian dalam gerakan politik Muhammadiyah melakukan dakwah persuasif. Ya. Tidak masuk ke dalam dukung-mendukung partai politik tertentu atau kekuatan politik tertentu. Tapi memberikan masukan kepada negara bangsa dalam melahirkan undang-undang dan peraturan. Supaya undang-undang dan peraturan yang dihasilkan baik oleh pemerintah maupun oleh <tuh> oleh DPR supaya undang-undang yang dilahirkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu yang terpenting ya. Gerakan politik Muhammadiyah adalah memberi masukan kepada kekuatan politik yang ada supaya sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Islam. Hmm. Nah, kemudian Landasan-landasan selanjutnya adalah visi dan misi, kemudian keputusan-keputusan. Nah, inilah yang harus dipelajari betul oleh kita semua, oleh kalian. Karena kalian akan melakukan penelitian, ya. melakukan riset, mini riset berkelompok ya. Berkelompok tiga sampai lima orang terserah silahkan membuat kelompok masing-masing tiga mini sampai lima orang saja tidak boleh kurang dari tiga dan tidak boleh lebih dari lima. Nah nanti masing-masing ketika OTS 
menjelaskan sesuai versinya masing-masing. Mungkin satu kelompok sudah menetapkan temanya tentang misalnya meneliti tentang dakwah Islam di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ya. Ya, dakwah Islam di rumah sakit PKU Muhammadiyah misalnya begitu ya, Muhammad, Muhammad PKU Muhammadiyah Dilanggu atau Kartasura atau Yogyakarta atau yang lainnya. Maka hal yang sudah disepakati berarti saudara menjelaskan akan meneliti rumah sakit Muhammadiyah rumah sakit PKU Muhammadiyah misalnya di Dilanggu. Nah, tapi masing-masing bisa memberikan penjelasan yang tidak mesti sama persis, tapi silahkan sesuai dengan versinya masing-masing. Jadi itu ditulis dengan standar 250 kata, 250 kata. Jadi nggak banyak-banyak. Itu Soal klik terakhir ya, soal yang terakhir di dalam ujian tengah semester. Kalau materi-materi yang lain di dalam ujian tengah semester adalah bagian awal dari kajian kemuhammadian kita dari buku kemuhammadian ini. <tuh> ya bukunya. Tapi saudara merujuk tidak hanya buku ini ya. Boleh bukunya Pak Haidar Muhammadiyah dan Gerakan Pembaharuan Islam. Kemudian bukunya Pak Haidar juga tentang kuliah kemuhammadiyahan. <tuh> ya. Nah ini apa namanya buku perkuliahan studi kemuhammadiyahan yang diterbitkan oleh OMS. LPPK UMS dan ini menjadi rujukan utama ya. Ini menjadi rujukan utama. Nah, setelah prinsip-prinsip perjuangan yang bersifat ideologi dan ideologi gerakan pemahaman keagamaan, maka nanti berikutnya adalah tata kelola organisasi Muhammadiyah, ya, tata kelola atau sistem gerakan Muhammadiyah yang isinya adalah sistem tata kelola organisasi Muhammadiyah. <tuh> Jadi itu semuanya menjadi landasan teoritik untuk melakukan riset. Ya. Teoritik yang pertama adalah teori-teori perjuangan yang bersifat ideologis dan teori yang kedua adalah operasional ya landasan operasional dan operasionalisasinya dalam bentuk tata kelola organisasi Muhammadiyah. Nah, ini apa namanya? pokok-pokok pikiran ya, landasan perjuangan Muhammadiyah mulai dari landasan ideologis normatif sampai landasan operasional dan juga dalam bentuk kebijakan-kebijakan pimpinan. Kebijakan-kebijakan pimpinan itu berupa putusan-putusan yang tadi sudah di kita perlihatkan di halaman terakhir ya. Halaman terakhir dari buku ini. Keputusan-keputusan pimpinan halaman 89 ya. Setelah visi misi, kemudian ada keputusan-keputusan pimpinan. Nah, setelah itu baru sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah ini ya. 
bab 4 nya nah di sini ada struktur ini namanya struktur horizontal yang di C ini penjelasan vertikal dan horizontal kemudian yang D ini khusus struktur horizontal menyamping maka ini adalah pembidangan pembidangan bidang tar tarjih dan tasdid tablik pendidikan tinggi kemudian dikdasmen pendidikan kader sekarang namanya sudah berubah MPK SDI nah, ada beberapa ini tambahan dan perubahan <tuh> misalnya lembaga pengembangan cabang dan ranting ini juga belum ada ini lembaga, lembaga pengembangan pondok pesantren belum ada mungkin ini bukunya dicetak sudah lama ya, sehingga lembaga pesantren harusnya masuk belum masuk ini di diterbitkan tahun 2018 jadi edisi pembaharuan 2018. Nah, waktu menyusunnya perkembangan baru ini kan setelah Muktamar Makassar itu belum dimasukkan karena masih proses ya penyusunannya kan tidak 2018 itu mungkin 2016. <tuh> 2018 adalah cetaknya dan terbitnya ya sehingga ada beberapa yang belum masuk. Nah, di sini lembaga ada 13, eh majelis ada 13, lembaga ada 8, organisasi otonom ada 7. Lembaga ini masih ada kurang yaitu lembaga pengembangan pesantren. Ada lagi juga yang belum masuk di sini, lembaga dakwah khusus atau dakwah komunitas. Nah, sekarang apa perbedaan majelis dan lembaga? Ini ada di dalam anggaran rumah tangga. Ya, coba kita buka. Anggaran rumah tangga. Bagian akhir ini dari buku supaya kita tahu ini pedoman hidup islami nah ini ini sudah anggaran dasar berikutnya adalah anggaran rumah tangga kita lihat perbedaan antara majelis dan lembaga yang dijelaskan oleh anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Majelis dan lembaga itu dalam anggaran rumah tangga disebut sebagai unsur pembantu pimpinan, UPP, unsur pembantu pimpinan. Nah, yang dan pembentukan UPP yang pertama majelis majelis adalah ya, majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha program dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu maka nanti 
berkaitan dengan lembaga harus ada komunikasi antara majelis dan lembaga. Majelis bertugas menyelenggarakan amal usaha. Majelis dibentuk oleh pimpinan pusat, pimpinan daerah, pimpinan wilayah daerah sampai pimpinan cabang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu majelis ya. Kemudian lembaga, lembaga bertugas melaksanakan program. Jadi tidak menyelenggarakan nama lusa, tapi menyelenggarakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. Nah, lembaga dibentuk oleh PP di tingkat pusat. Ada kemungkinan di, di, dibentuk sampai di tingkat wilayah atau daerah. Itu tentu ditunjuk, diberhentikan, dan dilaksanakan oleh pimpinan Muhammadiyah sesuai jenjangnya. Nah, itulah apa namanya perbedaan antara majelis dan lembaga. Jadi kalau terkait dengan dakwah, itu ada, lem, ada majelis tablik, ada lembaga dakwah khusus. Nah, lembaga dakwah khusus tidak bisa meme, membuat amal usaha. Amal usaha serahkan ke majelis terkait. Nah, jadi seperti itu. Ini yang menjadi literatur referensi bagi mahasiswa di dalam melakukan penelitian. Jadi ini rujukannya, nanti kajian teoritiknya dari sini. Tergantung temanya. Ya. Temanya apa, judulnya apa. Nah, judulnya tentang sistem gerakan atau tadi dakwah. Ya. Dakwah di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Ya. Maka harus tahu seluk beluk organisasi dalam konteks Muhammadiyah. Ya, jadi itu apa namanya? teori-teori untuk dijadikan bahan dalam melakukan penelitian di berbagai satuan objek penelitian ya. Silakan memilih pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan daerah, itu kalau unsur persyarikatan, paling tinggi cukup daerah saja, ranting, cabang, daerah. Kemudian satuan yang lain, satuan organisasi pembantu pimpinan tadi ya, ada tarjih, tajdid, tablik, digasmen, dan lain-lainnya. Nanti tingkat kelembagaan juga begitu. Jadi ini silahkan saudara mulai menentukan kira-kira judul yang mau di yang di, mau diangkat apa ya. Ya misalnya kalau di buku ini di bagian akhir sebelum anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. <tuh> Ada beberapa tema-tema pokok ya yang bisa dijadikan juga untuk apa namanya bahan penelitian ya. Contohnya ini, ini bab berapa ini? Oh, ini masih pedoman hidup ya. <tuh> Kita lihat dulu. Nah, ini misalnya ya. Pendekatan tematik ya. Muhammadiyah dan pendidikan. Berarti saudara bisa meneliti satuan pendidikan Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah punya ini ya. TK, TPG, sampai Pondok Pesantren Perlantik ini punya punya berapa ini ya. Nanti bisa dijadikan 
bahan untuk penelitian juga ya. <tuh> nah, Muhammadiyah dan sosial budaya. Muhammadiyah dan pengembangan seni budaya. Ya. LSBO. Nah, Muhammadiyah dan ekonomi. Politik. Ya, saya kira itu ya. Jadi banyak bidang-bidang yang digarap oleh Muhammadiyah. Ini barangkali materi kita pada siang sampai sore hari ini sebagai landasan teoritik untuk Anda melakukan penelitian. Nah, penelitian dilakukan antara UTS sampai UAS. Ya. Di UTS, saudara sudah mengajukan atau menyampaikan, menginformasikan tema yang akan diangkat. Ya. Tema penelitian yang akan diangkat itu harus saudara jelaskan singkat padat cukup 250 kata. Nah, setelah itu dikerjakan di masa-masa kuliah kedua dan diakhiri sebelum kuliah berakhir. Kemudian pada saat puas, saudara mengumpulkan hasil penelitiannya masing-masing. Pengumpulan dalam bentuk soft file. Ya, dalam bentuk soft file. <tuh> dan masing-masing mengumpulkan sendiri-sendiri. Kerjanya kerja kelompok, tapi laporannya individual, bisa sama, bisa jadi. Ketika disusun oleh individual-individual masing-masing, memiliki titik tekan yang berbeda, nah, sehingga ada persamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lain tidak masalah. Ya. Saya kira ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Afan Pak, itu kelompoknya bebas nggih? Maksudnya milih anggotanya itu? Iya, bebas, bebas. Nah, yang penting 3 sampai 5 orang. Nah, nanti di dalam penjelasan di OTS itu Sebutkan temanya, sebutkan latar belakangnya, alasan memilih tema, masalah yang diangkat apa, rumusan masalahnya apa, ya, metode dan langkah-langkah penelitiannya nanti seperti apa, silahkan. Kemudian siapa yang terlibat, ya, anggotanya siapa, sebutkan semuanya. Ya. Itu dalam ujian tengah semester sampaikan seperti itu. Setelah ujian, saudara mulai merancang pelaksanaan penelitian. Dan di saat uas, saudara mengumpulkan hasil penelitian. Bisa jadi dalam satu kelompok, temanya sama, tapi nanti ketika ditulis dalam bentuk laporan, ada angle-angle yang berbeda, tidak masalah. Baik, saya kira itu. Apakah ada lagi? Itu aja, Pak. Makasih. Jadi, apa namanya, kalau buku yang itu tadi sudah, dulu sudah pernah saya bagi di psikologi, di <tuh> apakah punya atau belum bukunya itu. Kalau... Itu yang cetakan keberapa ya, Pak? Saya ada ini kok, tapi udah lama ya. Cetakan yang 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 tadi adalah cetakan 2018. Oh, 2018. Mestinya memang harus sudah di, disempurnakan lagi ya. Karena ada perkembangan-perkembangan baru di tahun ya, 
di tahun 2020, 2022, dan seterusnya. ya Itu ada perkembangan-perkembangan baru. Termasuk landasan ideologi gerakan Muhammadiyah yang terbaru ini misalnya <tuh> Risalah Islam Berkemajuan. Ya. Risalah Islam Berkemajuan yang merupakan putusan Muktamar ke-48 di kota Surakarta atau di UMS. Baik, saya kira begitu untuk pertemuan kita di siang sore hari ini. Presensinya nanti disusulkan segera lewat grup WA dan juga lewat psikologi. Nah, silahkan diisi presensinya. Jangan lupa ketika was nanti menyampaikan pokok-pokok yang akan dilakukan di dalam melaksanakan penelitian. Ya. Baik, terima kasih sudah masuk waktu asar. Kita cukupkan dan ini sudah satu jam. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di grup dan atau di psikologi. Ya. Nanti akan saya berikan jawaban yang perlu saya berikan penjelasan. Saya kira demikian, mari kita tutup pertemuan kita pada yang sore hari ini dengan sama-sama membaca Hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.